ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஹனி பீ எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி தர போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஹனி பீ பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன திங்ஸ் வேணும்னு பார்த்துக்கலாம் உள்ளன் ஊசி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து நார்மலாக நம்ம துணி தைக்கிற நீடில் காது பெருசாக இருக்கும் அது மாதிரி நீடில் வாங்கிக்கோங்க இது வந்து ப்ரௌன் கலர் ஸ்ட்ரைப்ஸு ஸ்ட்ரிங்கு அதுக்காக எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ச எல்லோ கலர் இது வந்து பாடிக்கும் ஹெட்டுக்கும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒயிட் கலர் வந்து விங்ஸுக்கு இது வந்து பிளாக் கலர் கண்ணுக்காக கொஞ்சமாக ஸ்டஃப் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இது வந்து ஸ்டஃபிங் மெட்டீரியல் இது நீங்கள் எந்த ஃபேன்சி ஸ்டோரில் கேட்டிங்கனாலும் கிடைக்கும் என்கிட்ட ஓல்டு டெடிபேர் இருந்துச்சு ஸோ அதில் நிறைய இந்த மாதிரி ஸ்டஃபிங் மெட்டீரியல் இருந்துச்சு நான் அதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் உங்ககிட்ட இருந்தாலும் டெடிபேரில் இருந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லைன்னா கடையில் போய் கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் ஹனிபியோட ஹெட் அண்ட் பாடி பார்ட் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் நான் வந்து ஸ்மால் சைஸில் பண்ண போகிறேன் நான் மொ மொபைல் பவுஸில் வந்து ஓரளவுக்கு பிக் சைஸ் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ நான் வீட்டுக்கு ப கீ செயினாக யூஸ் பண்ண போகிறேன் அதனால் ஸ்மால் சைஸாக பண்ண போகிறேன் நீங்கள் அது நீங்கள் அதில் வந்து பிக் சைஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் அதிலே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அது எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேஜிக் ரிங் போட்டுக்கிறேன் ஆல்ரெடி இந்த மேஜிக் ரிங் உங்களுக்கு நம்ம போடுறது புரியலை அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் இன் குரோஷன்ட் வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த வீடியோவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நான் தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் மேஜிக் ரிங் எப்படி போடுறது அந்த ரவுண்டுக்குள்ளே எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு நான் வந்து தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன் எல்லா ஸ்டிச்சஸையும் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் ஸோ அதை போய் நீங்கள் ஒரு வாட்டி ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் மேஜிக் ரிங் ரெடி பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஆள்கட்டி வரலாலையும் கட்ட வரலாலையும் நூலை எக்ஸ் மாதிரி சுற்றி அடியிலிருந்து சி ரெண்டாவது நூலை வந்து வெளியில் எடுக்கணும் ஸோ எடுத்துட்டேன் எடுத்துட்டு ஒரு செயின் ஒன் போட்டு செக்யூர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நான் இப்போ நான் வந்து செக்யூர் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இந் இதுக்குள்ளே வந்து நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் இந்த ரிங்குக்குள்ளே சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷே போட போகிறேன் ஸோ இந்த ரிங்குக்குள்ளே எப்படி ஒர்க் பண்ணுறதுனா நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ நான் உங்களுக்கு அந்த வீடியோவும் நான் உங்களுக்கு ரெஃபரன்ஸாக இந்த இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன் சிங்கிள் குரோஷே உள் அடியிலேருந்து நூலை சுற்றி வெளியில் எடுத்துகிட்டு நம்மக்கிட்ட ரெண்டு லூப் இருக்கும் அந்த ரெண்டு லூப்லேருந்து வெளியில் எடுக்கணும் ஸோ இது மாதிரி சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷே போட்டுக்க போகிறேன் ஒன் டூ ஸோ நான் இப்போது சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டேன் அந்த செயின் ஒன் வந்து கணக்கு கிடையாது சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷே போட்ட உடனே இந்த சின்னதாக இருக்க டெயில் என்ன பிடிச்சி இழுத்தீங்கன்னா ஸோ டைட் ஆகிடும் உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஷேப்பில் ஒர்க் வந்து தெரியும் ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும்னா இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த ஒர்க்கில் வந்து கவுண்ட் இருக்குது ஸோ கவுண்ட் இருக்கிறதுனால நீங்கள் கம்பல்சரி ஸ்டிச் மார்க்கர் யூஸ் பண்ணணும் ஸ்டிச் மார்க்கர் வேறு எதுவும் இல்லை நம்ம சாதாரணமாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற சேஃப்டி பின்னையே நம்ம ஸ்டிச் மார்க்கராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச் மார்க்கர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோன்னா அதுதான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சு நம்மளுக்கு தெரியணும் அதுக்காக நம்ம ஸ்டிச் மார்க்கர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ என்கிட்ட ஏதோ நான் சேஃப்டி பின் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இப்போ இதுதான் வந்து என்னோடய சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷே இருக்கு ஸோ நான் இந்த ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷேல என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் புரியுதா ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷேல ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் ஸோ ஒன் நான் போட்டுட்டேன் ஸோ ஒன் போட்டதுக்கப்புறம் இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சு ரோ ஒன் வந்து சிக்ஸ் சிங்கிள் குரோஷே போட்டிருக்கேன் ஸோ ரோ டூ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸ்டார்ட் பண்ணதில் நான் போட்ட ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் குரோஷே ஸோ அதில் நான் வந்து ஸ்டிச் மார்க்கர் வச்சுக்கிறேன் எதுக்காகனா இந்த இதில் வந்து கவுண்ட் இருக்குது இந்த ஒர்க்கில் ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து அதில் வந்து ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டு இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சு கவுண்ட் பண்ணணும் அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சுன்னு பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதே ஸ்டிச்சிலேயே அகெயின் அதே சிங்கிள் குரோஷேலேயே நம்ம இன்னொரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷேலையும் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் இப்போ செகண்ட் ஸ்டிச்சில் ரெண்டாவது சிங்கிள் குரோஷே போடுறேன் இப்போ இப்போ நான் செகண்ட் ரோ போட்டேன் இப்போ நான் தேர்ட் ரோ எப்படி போட்டதுன்னு சொல்லித்தரேன் ஸோ செகண்ட் ரோ ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சிட்டேன் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச் நான் ஸ்டிச் மார்க்கர் வச்சு போட்டேன் இல்லையா இப்போ அதை நான் கழட்டிடுறேன் கழட்டிட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒரு சிங்கிள் குரோஷே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே போடணும் ஸோ லாஸ்ட் ரோ எப்படி போட்டேன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் வந்து ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷே போட்டோம் ஆனால் இந்த ரோ எப்படி
ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் ஸோ அது எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ நான் இந்த ஒர்க்கை வந்து முடிக்க போகிறேன் முடிக்க போகிறனால ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் வந்து ஸ்டிச் மார்க்கர் எடுத்துட்டேன் ஸோ நான் ஸ்டிச் மார்க்கர் எடுத்துட்டு அதில் வந்து நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி தேவையான அளவு நூலை கட் பண்ணி செயின் போட்டுக்கணும் ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் ரெண்டு ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுகிட்டே வரணும் அப்போ ஃபஸ்ட் ரோவில் ஆறு சிங்கிள் க்ரோஷே இருக்குன்னா நெக்ஸ்ட் ரோவில் உங்களுக்கு வந்து டுவெல் சிங்கிள் க்ரோஷே கிடைக்கும் ஸோ இதில் நான் ரெண்டு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுகிட்டேன் இப்போ தேர்ட் தேர்ட் ஸ்டிச்லேயும் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாருங்கள் அதே ஸ்டிச்லேயே ஒன் அதே ஸ்டிச்லேயும் மறுபடியும் டூ புரியுதா அந்த அந்த ரெண்டு பின்னல் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அந்த பின்னல்லையே வந்து ரெண்டு வாட்டி நீங்கள் வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே போடணும் ஸோ ஃபுல்லாக போட்டுட்டு வாங்க இப்போ உங்ககிட்ட போட்டுட்டு வந்த ஒன்று டுவெல் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஸோ நான் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு வந்துட்டேன் இப்போ என்கிட்ட வந்து டுவெல் சிங்கிள் க்ரோஷே இருக்குது ஃபஸ்ட் ரோவில் சிக்ஸு செகண்ட் ரோவில் டுவெல் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே வரோம் ஸோ ஒரு நம்ப